somehow uh, masisave natin siya, gagamitin natin yung technique sa averaging down. Okay? Na kung saan uh, magkakaroon pa tayo ng, hindi uh, naman ganun kalaking uh, gain, pero at least magkakaroon tayo ng gain, hindi tayo magkakaroon ng negative. Okay? So, kamusta rin sa ating mga new followers? So, kung new follower ka, i-click mo lang yung show more sa baba para mapanood mo or magkaroon ka ng link doon sa mga naunang videos, especially doon sa mga TA tips ko sa inyo, okay? So, ngayon naman guys is doon sa mga naipit. Paano ba tayo gumagamit ng averaging down? Okay, para at least somehow masafe natin yung ating oh, uh, nalugi, nalugi na fund. No? Uh, somehow, uh, masisave natin siya, gagamitin natin yung technique sa averaging down. Okay? Na kung saan, uh, magkakaroon pa tayo ng, hindi uh, naman ganun kalaking uh, gain, pero at least magkakaroon tayo ng gain, hindi tayo magkakaroon ng negative. Okay? So, actually connected to dun sa portfolio management na isusunod ko kagad para at least uh, uh, mag-get natin no? dun sa mga beginners sa stock market. So, I hope may matutunan kayo no, dito sa ating new topic. Alright? So, doon sa mga new followers, I hope also na mag-subscribe kayo sa channel ni Kuya para at least magkaroon kayo ng, magkaroon kayo ng notification every time na mag-upload ako ng new video for my tips para sa inyo. Okay guys? So, alright. Papakita ko sa inyo ngayon yung aking screen. Okay? Okay guys. So, binuksan natin itong ating uh, charting tools. As example, gagamit na lang natin itong uh, SSI uh, stock para meron tayong uh, magamit no? para pagka-explain uh, ko sa inyo ng paano gagamitin itong ating averaging down para masave natin yung naipit nating price somehow tatabla tayo or babalik sa zero loss yung ating uh, uh, pagkalugi or at least uh, magkakaroon pa tayo ng uh, not that very big amount of gain pero merong uh, small gain Alright, so, eto, uh, gumamit lang tayo ng isang indicator, no? Para at least makita natin kung saan ba tayo uh, most probably nag-buy. Okay, so, gamitin natin yung uh, moving average. Isa doon sa mga na-share ko sa inyo na uh, technical indicators. So, sa mga ating new followers, i-click nyo lang yung show more sa baba para mayroong mga link dyan na, na pwede nyo nga... Uh, may click para ma-watch niyo yung ating mga technical analysis tips na na-share ko na sa inyo guys. Alright? So, ito yung ating MA9 uh, as a default 9 yung kanyang uh, uh, length or 9 days. So, gagawin lang natin yung 20. Okay, 20. Ayan. So, uh, gagamit tayo ng tatlong uh, approach, no? Kung saan uh, tatlong beses tayong nag-buy. Dalawang beses tayong namalitas. Yung pangatlo, yun yung ating magiging uh, lifesaver. Okay, so, ito, meron siyang buying signal dito, no? Dako saan talagang tumaas na siya, no? Uh, sa yung ating pinakamalapit na pangalawa. Dito, ayan, nagkaroon siya ng buying signal dyan. At saka dito, so, gamit na lang natin na, uh, actually, uh, buksan nyo yung inyong mga board lot. Kasi chichecki natin yan, no? Uh, ilalagay ko rin sa description below this video yung ating uh, board lot tutorial. Okay? Para meron kayo palaging reference. I-print nyo itong uh, board lot uh, reference natin at i-post nyo or indicate nyo dyan sa right above the screens kung saan doon kayo nagtitrade para at least palagi nyo makikita, no? Hindi kayo naliligaw yung ano ba yung mga tick size and lot sizes ng mga stocks na yan. Okay? So... Punta tayo dun sa ating uh, ginawa. Actually, may ginawa akong template para at least uh, makita ko or uh, paano ko ba isi-save yung aking first buy or second buy. Uh, meron tayong third buy option. No? Pwede rin hanggang second buy lang. Ma-save mo yung first buy uh, kung saan ka naipit. Pwede rin magkaroon ka ng dalawang buy ka pero pares kang naipit. So, lumalaki ng lumalaki yung losses mo. So, yung third buy, uh, yan ang magiging uh, magsisave sa agent. Actually, so, dito guys, uh, huwag muna natin i-consider yung uh, buying at saka yung selling charges or yung mga tax. Okay? Kasi maliit lang naman yon Para at least makikita natin dito roughly yung uh, magkakaroon tayo ng partial profit. 
at saka yung ating profit per share magkano ba alright so uh, balik tayo ulit dito sa chart okay doon tayo mag start sa ating first buy which is uh, dito no uh, okay dito tayo magkakaroon ng first buy kasi dito ang gagawin natin third buy is dito second and first alright so kunin natin yung pinakamataas dito guys which is 3.11 so tingin kayo dito no so as in yung pinakamataas na price dyan let's say dito kayo humabol o pwede rin dito no sa 3.05 o sabihin na natin dito sa 3.11 which is uh, medyo mataas uh, before na uh, dun tayo magpunta guys just remember uh, gagamit kayo ng mga confirmatory indicators kung isang indicator lang ang ginagamit nyo uh, katulad ng mga na-share ko sa inyo guys na hindi yun nagiging sapat eh kasi may mga hindi masunuring stock. So kung nagfo-follow kayo ng stock makikita nyo kung alin lang yung mga sinusunod nilang indicators. So yun lang yung gagamitin niyo. So kailangan talaga is maging follower ka ng stock na yun eh. So ang gagawin natin kasi guys dito is makikita natin dito sa indicator na to kung tama yung binibigay niya or false signal ba yung binibigay niya. So anong gagamitin natin? Gagamit tayo ng pangalawa or pangatlo pang indicators. So in this case na mali nga tayo Uh, papakita natin yung uh, technique pa paano natin masisave uh, or maisisave yung uh, naipit nating stock or uh, uh, kung saan uh, nagkaroon tayo ng losses. Okay, so going back, uh, bumili tayo dito sa 3.11. So punta tayo sa template na ginawa natin. Price per share is 3.11. Okay, so, so ilang share? Uh, buksan natin yung ating mga board lot. Uh, 3.11 So, yung 3.11 is nandito no? Between 5 cents to 4.99 So, i-highlight lang natin yan no? Para at least makita natin Yan, so In multiple of 1,000 Pwede tayong umorder ng 1,000, 2,000, 3,000 and so forth Basta in multiple of 1,000 Okay, so Sabihin na natin 1,000 ang order natin guys So, magkano ngayon ang ating buy amount? Uh, 1,000 times 3.11 So, meron tayong 3,110 na puhunan, no? Of course, yung average nyan is 3.11. So, hindi pa tayo magsisell. Okay? So, nag-place nag tayo ng order natin sa 3.11 pero naipit tayo, bumagsak siya. Ayan, no? Bababa siya. So, again, nakakita tayo ng signal doon. Akala natin nag-cross over itong candlestick na to sa moving average 20. O, at least, uh, na, na, nakita natin na merong uh, signal which is false pala. Okay? So, Alin ba dito yung mataas ang price? Yun ang kunin natin. Para at least medyo challenging, no? Uh, 2.75. Yun ang mataas. 2.74. 2.71. So, kunin natin itong mataas. 2.75. So, again, bumili na naman tayo sa 2.75. So, actual example ang ginagamit natin, guys, no? Again, 1,000 shares. Okay? So, copy paste lang natin yung formula. So, ayan na. So, tingnan lang natin yung total dito. Magkaroon tayo ng total dito. No? So, i-total natin yan. So, control enter. Ayan. So, yan yung ating total, no? Uh, tapos, yung average, uh, kunin lang natin dito yung average, no? So, itong uh, total uh, by amount divided by this one shares which is 2,000. So, yan yung ating uh, mataas pa. Mababa dito sa, naka, sa kalagitnaan na siya, no? Bumaba yung hindi na 3.11 ang ating average uh, price per share. Alright? So, again, hindi natin consider dito yung buying amount, uh, taxes, charges, saka yung selling charges. Okay? Ini-exclude muna natin dito kasi maliit naman na, na, na amount yun, guys. Alright? So, at least roughly makikita na natin dito yung partial profit natin or profit per share okay so punta ulit tayo dun sa ating chart so bumili ka na naman dyan sa 2.71 bumili na naman tayo guys so again hindi natin nalaman na yung pala is false hindi, hindi pala siya nagkaroon ng change of trend again continuing downtrend siya sana naman tayo nakakita ng, uh, ng chance or uh, signal to buy Oh, eh dito, eh dito nakakita na tayo ng signal diyan pero wala siyang crossover kasi dito na nag-open yung price, no. So, taas natin ng konti 'yan. Eh, lakihan natin ng konti. At ah, kitang-kita natin. Ayun. So, dito tayo 
Sabihin na natin dito tayo nakakuha ng uh, signal nasa taas na natin no. Uh, dito, dito sa pangalawa, 1.95. Okay, 1.95. Nagbago ba yung board lot niya? Ah, hindi nasa low pa rin siya no, which is 1,000. Opo, dito ay 1.95. 1.95. Okay. So, again, 1,000 shares. So, ayun. 1,000 shares. Oh, yun ang average natin. So, i-check lang natin. 7,810. So, 3,000 shares. Okay. So, kasi nga, naipit ka na doon sa pangalawang, sa unang buy mo at saka hanggang sa pangalawang buy. So, gusto mo na ngayon mag-out, no? Para at least, sa uh, Maka-out ka na, magkakating loss ka na. Sabihin na natin dito sa pinakamataas dito dito ka magbebenta, no? Uh, sa ka magbebenta diyan. Sabihin na natin dito 'yung nag-open ng market, 'yung ticker is uh, gumano na kasi 130 na. <laughs> so, uh, nasaan ba tayo? <laughs> eh inistor pa ako nito mga bibi na to, ha. Mamaya nga babawasan natin ng isa masarap mag-adobo ng bibi. So, narinig nyo ba guys sa uh, background yung mga bibi ni tatay? Uh, medyo madami dami, no? So, babawasan natin ng isang mamaya yun after nito. <laughs> Wala, makakain tayo ng bibi. So, uh, sabihin na natin na dito tayo, uh, nag-out na tayo, in-out na natin yung ating total shares. Okay, so, syempre doon naman tayo sa mataas-taas mag magbebenta, no? Uh, sabihin na natin dito, wag na, wag na dito sa 2.28 at saka sa 2.40. Sabihin niya natin dito tayo nagbenta sa 2.26. Okay? So ngayon is ang ang current price niya is 2.25. Sabihin niya natin doon tayo nagbenta guys sa 2.25. Okay? Doon sa current price niya ngayon nagposisyon tayo ng 2.25. Okay? So actual ang ginagamit natin na ang selling price niya is 2.25. Okay? Dito tayo magbebenta, no? So ano ngayon na magiging selling amount niya? So yung ating uh, total shares times 2.25 is 6,750 so ang ating partial profit ngayon yan is itong ating selling amount minus yung ating buying amount no? which is nalugi pa tayo ng 1,060 so itong ating uh, partial profit na loss is i-divide natin sa number of shares which is 3,000 shares para makita natin yung ating profit per share so lugi tayo ng uh, 0.35 cents per share. Okay. So, ano ba yung tamang paggamit ng averaging down, guys? Okay. So, i-copy-paste lang natin itong part na to, no? Uh, yan. Para at least compare natin. Okay. So, ano ba yung tamang paggamit ng uh, uh, averaging down, no? Ang gagawin natin is to doblehin natin or mas malaki pa ang gagawin natin, no? Dahil uh, dito, iniisip natin, balik tayo dun sa, sa ating uh, chart. So, magpe-place na tayo ng order sa 2.25. No? Kaya natin nilagay dito, uh, nilagay natin itong uh, 2.25. Okay? So, alin dito yung ating mga buying amount na mas maliit dito sa 2.25? Ito lang third buy natin. No? So, dun, dato, dun tayo magdodobli ng... Uh, amount of shares na kailangan nating bilhin. So, yun yung ating magiging uh, uh, saver. No? Yung mababang uh, amount doon sa amount na ating ipi-place. Okay? So, kasi dito is uh, palugi na tayo dyan eh. Uh, bumaba na yung, uh, yung stock dyan. So, palugi na dyan sa dalawa na yan. Okay? So, kasi mataas yan dito sa 2.25 na ipi-place natin na selling amount. Okay? So, dito sa 1.95 mababa siya no so dodoblin natin yan dodoblin natin yan guys so gawin natin yang uh, sabihin na natin uh, 5000 shares okay ayun nagkaroon na tayo ng gain see nagkaroon na tayo ng gain so dahil hindi pa natin na consider yung buying and selling charges so Uh, masasabi natin na maari mag negative uh, ano pa yan eh counting counting amount which is loss pa no pero ano ba yung talaga nangyari na dito na save na natin yung ating losses ng first and second buying no kasi is dinoble na natin yung ating shares yung kanyang average is nagkaroon na ng pagbagsak kasi dinamihan natin yung amount of shares na bibili natin 
Okay, so, yan lang yung uh, basic ng averaging down na kung saan kailangan din o doble mo yung iyong uh, binibiling shares. Kung saan yung, uh, yung uh, order of selling, selling order mo is uh, alin ba yung mabababang price, no? Uh, kung saan nagkakaroon ka ng, uh, ng konting uh, losses lang compared dito sa nagdadagdag ka na nagdadagdag tapos hindi mo ginagamit yung tamang pag-averaging down. Sabihin na natin uh, dagdaga mo yan, gawin mo yan 10,000 shares dahil malaki pa yung iyong uh, uh, cash, uh, cash available. Okay? So, 10,000 uh, 10, shares. So, ayun, nagkaroon ka na ng 1,600. So, sabihin mo na magbabayad ka ng taxes dyan. Meron ka pang gain, di ba? Magkano yung pinuna mo dyan? 25,000 lang. Ayun guys, 25,000 sa SSI. Alright, so, kaya may kaugnayan ito sa iyong uh, portfolio management eh. Kailangan palagi kang merong fund. Kung consistent kang nag-fund uh, nag sa ating uh, port, meron tayong mga magagamit kagad-agad na para dito sa ating uh, saving or uh, sinesave natin yung mga naipit nating stock. So, ito guys, ito ang paggamit ng tamang averaging down. Alright, so sana nakuha nyo yung uh, tamang paggamit nito at uh, makakatulong sa inyo ito guys kung talagang nagkakaroon ng news na tataas yung stock at uh, naipit kayo uh, kung saan nagkaroon kayo ng, nung kayo yan naipit, eh, hindi pa kayo masyadong sa naibumasa ng mga indicators hindi nyo pa namimix yung mga indicators wala pa kayong ganong strategy wherein dito sa pagtaas ng price talagang nakapagpili na kayo nagkaroon na kayo ng practice na save nyo uh, in effect na save nyo yung inyong mga naipit na stock dahil gumamit kayo ng proper averaging down na kung saan guys itong 2.11 is mas mababa no mas mababa na doon sa ating uh, magiging uh, selling price na gusto na nating i-close ang ating trade okay so 2.25 is uh, mas mataas kinakailangan no unlike dito sa ating nauna na 2.25 ang ating selling price pero ang ating average is 2.60 mataas pa siya Okay, so iyan ang tinatawag na averaging down. So diyan na kayo maglalaro. As if na ko-cover nung gain niyo dito sa inyong uh, third buying, na-cover yung mga losses dito sa first buy and second buy. Okay?